இனிமே கண்ண முடிட்டு கடல என வாங்கலாம் ஏனா மந்திரா கடல எண்ணெய் இதயத்தின் தயாரிப்பு தினம் தோறும் விளக்கேற்ற நல்ல எண்ணெய் இதயம் நல்ல எண்ணெய் கோவையில் ஆம்பியர் வெஹிக்கிள்ஸ் என்னும் எலக்ட்ரிக் டூ வீலர் தயாரிப்பு நிறுவனத்தை துவங்கியவர் ஹேமலதா அண்ணாமலை மின்சார வாகன தயாரிப்பில் சாதித்த ஹேமலதா பெண்களுக்கு வேலை வாய்ப்பையும் உருவாக்கினார் அடுத்ததாக வேளாண் துறையில் அவர் கால் பதித்துள்ளார் தொழில் வந்து ஆண் பெண் பாராபட்சமே கிடையாது தொழில் இந்த ஐடியா எவ்வளோ நல்லா இருக்கு அந்த ஐடியாவில் எவ்வளோ சிறப்பாக நீங்கள் உள்ளே போயிருக்கீங்க அதில் எவ்வளோ ஆழமாக இறங்கியிருக்கீங்கிறது தான் மேட்ரு வேறு ஒன்றுமே கிடையாது ஸோ அந்த அந்த தொழில் வந்து எங்களுக்கு வந்து கரெக்டாக செட் ஆனது காரணம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதுக்கு முன்மாதிரி என்னோடய கணவர் அவர் வந்து ஒரு எக்ஸ்பர்ட் இன் எலக்ட்ரானிக்ஸ் எக்ஸ்பர்ட் இன் பவர் ட்ரெயின் அதனால் வந்து அந்த அந்த சப்போர்ட் எனக்கு இருந்ததுனால அவர் சொன்னார் நீ ஃப்ரெண்ட்ஸில் இருந்து லீட் பண்ணு நான் உனக்கு பேக்லேருந்து சப்போர்ட் பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேரால் சொல்ல முடியாது என் கணவர் சொன்னார் அது எனக்கு ஒரு பெரிய கடவுள் கொடுத்த வரம் ஆசிர்வாதம் அதனால் அதை ஃபுல்லாக பிடிச்சிட்டு நல்லா அதை வந்து சிறப்பாக பண்ண ஆரம்பித்தோம் இப்போ பெங்களூரில் தான் அஞ்சு வருஷம் ஒர்க் பண்ணிவிட்டு இப்போ பெங்களூரில் முடித்த பிறகு எனக்கு வந்து ஒரு நல்ல ஒரு யூனிக் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடச்சிது ஆஸ்திரேலியாவில் ஸ்காலர்ஷிப்பில் கிடச்சிது எனக்கு எம்பிஏ பண்ணுறதுக்கு மாஸ்டர்ஸ் அது ஒரு நல்ல ஒரு ஃபுல் ப்ளான் ஸ்காலர்ஷிப் கிடச்சிது கம்ப்ளீட் எக்ஸ்பென்சஸ் அவங்க பேர் பண்ணாங்க அந்த இது முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் சிங்கப்பூரில் ஐ ஒர்க் ஃபார் ஃபியூ இயர்ஸ் அதுக்கப்புறம் தான் இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி பற்றி எனக்கு ஒரு அறிமுகம் கிடச்சிது என் ஹஸ்பண்ட் மூலமாக நான் அப்போ லார்ஜாக சர்வீசஸ் இண்டஸ்ட்ரியில் இருந்தேன் என் ஹஸ்பண்ட் சொன்னார் இது ப்ராடக்ட் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு இருக்கு இதை எடுத்து நீங்கள் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு அவர் விடலை என்னை புஷ் பண்ணிட்டு இருந்தார் பட் அந்த அவரோட சப்போர்ட் கிடச்சதுனால நான் சொன்னால் சரி பண்ணி பார்க்கலாம்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் ஐ ட்ராவல்டு சும்மா ட்ராவல் பண்ணி பார்க்குறப்ப தான் தெரிஞ்சு இது வந்து ஒரு பெரிய இண்டஸ்ட்ரி பெரிய ஃபியூச்சர் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ பிளான் சொல்லிட்டு போயிட்டு இன்டர்நேஷ்னல் மொபிலிட்டி ஃபாரம் சுவிட்சர்லாண்டுக்கு போனார் அங்கே போய் அப்போ தான் எனக்கு தெரிஞ்சது வந்து இது வந்து இது இந்த இண்டஸ்ட்ரிக்கு பெரிய வாய்ப்பு இருக்குது சாதாரண வாய்ப்பு இல்லை அப்போயே அது சுவிட்சர்லாண்டு ஜெனிவாவில் அந்த அந்த இண்டஸ்ட்ரி அந்த ஃபாரம் அது வந்து ஒரு எவ்ரி இயர் நடக்கக்கூடிய இன்டர்நேஷ்னல் மொபிலிட்டி ஃபாரமில் போகிறப்ப தான் ஒரு விஷயம் புலப்பட்டது என்ன புலப்பட்டதுன்னா மற்ற கண்ட்ரீஸ்லாம் வந்து ஆல்ரெடி இதை பற்றி பல வருஷங்கள் தி சிந்தனை பண்ணி அவங்க வந்து அந்த நோ கார்பன் லோ கார்பன் அந்த மார்க்கத்துக்கு அவங்க போயிட்டாங்க ஸோ அப்போ பார்க்குறப்ப நம்ம இந்தியாவில் வந்து இன்னும் நிறையா பண்ண வேண்டியது இருக்குது ஏன்னா நம்மளோட இங்கே மக்கள் வந்து ரொம்ப வியார் அறியாமையில் நிறையா இருக்கும் டெக்னாலஜினால் நம்மளுக்கு இங்கே அவ்வளோ இல்லை அப்போ ஸோ அது வந்து அப்போ அங்கே போனேனே புரிஞ்சுது அது இல்லாத வந்து எங்களுக்கு வந்து அந்த நிறையா கான்ஃபரன்ஸஸ்க்கு அட்டன் பண்ணுறப்ப மற்ற மற்ற கண்ட்ரியில் என்ன பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லிட்டு ஸோ இது வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தொழில் எப்பவுமே பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோமோட்டிவ் இண்டஸ்ட்ரி வந்து இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாம் பார்ட்னர்ஷிப்பில் தான் குரோ ஆச்சு டிவிஎஸ் சுசுக்கி எஸ்காட்ஸ் யமஹா ஹீரோ ஹோண்டா ரைட்டாக எல்லாமே பார்ட்னர்ஷிப் போல தான் வரும் ஏன் பார்ட்னர்ஷிப்னா அவங்க டெக்னாலஜி கொடுப்பாங்க நம்ம மார்க்கெட் ஆக்சஸ் கொடுப்போம் ரைட்டாக ஆனால் எலக்ட்ரிக் வண்டிக்கு நாங்கள் டெஃபினட்டாக அந்த மாதிரி பார்ட்னர்ஷிப் தேவையில்லைன்னு நானும் என் கடவுள் உறுதியாக இருந்தோம் அந்த உறுதிக்கு காரணம் என்னென்னா டெஃபினட்டாக வந்து இந்தியாவில் வந்து எங்களுக்கு ஒரு மூணு கோல்ஸ் இருந்தது முதல்ல வந்தப்போ ஒரு சாதாரண ஒரு கம்பெனியாக தான் வந்தோம் பெட்ரோல் வண்டியை தான் நம்ம மாற்றணும்னு நினச்சிட்டு இருந்தோம் அப்புறம் தான் வந்து எனக்கு வந்து டிஸ்ட்ரப்டிவ் இன்னோவேஷன் என்னென்னு புரிஞ்சுது என்னோட மென்டர் சொல்லிக் கொடுத்தார் டிஸ்ட்ரப்டிவ் இன்னோவேஷன்னா அந்த ப்ராடக்ட் வந்து புது ப்ராடக்ட்டு குட் இனஃப் தான் பெரிய ஃபேண்டாஸ்டிக் ப்ராடக்ட் கிடையாது ஆனால் அந்த அந்த குட் இனஃப் ப்ராடக்ட் கேட்டகரிக்கும் வந்து ஒரு கஸ்டமர் பேஸ் இருக்கும் ஓகே அந்த எஸ்டாப்ளிஷ்ட் மார்க்கெட் பிளேஸ்க்கெலாம் வந்து இது வந்து ரொம்ப சின்ன பிஸ்னஸ் வரமாட்டாங்க அப்படி தான் இருந்தது எங்கள் இண்டஸ்ட்ரி ஏன்னா இப்போ லெடாசிட் பேட்ரி தான் இருந்தது எட்டு மணி நேரம் சார்ஜ் பண்ணோம் எட்டு மணி நேரம் சார்ஜ் பண்ணால் அறுபது கிலோமீட்டர் தான் போகும் அந்த மாதிரி தான் இடர்பாடுகள் பட் அதுக்கே ஒரு மார்க்கெட் இருந்தது யார் மார்க்கெட்டில் லார்ஜ்லி விமன் சீனியர் சிட்டிசன்ஸ் அவங்களோட நீடே வந்து தேர்ட்டி டு ஃபார்ட்டி கிலோமீட்டர்ஸ் தான் ஓகே அந்த அந்த காலகட்டத்தில் வந்து அந்த அந்த சொல்யூஷன் வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது வெஹிக்கிள் காஸ்ட்டும் கம்மி தான் மோர் தென் என்வாயன்மெண்ட் எங்களுக்கு வந்து அஃபோர்டபுள் மொபிலிட்டி ஃபார் த ரூரல் மார்க்கெட்ஸ் அதுதான் எங்களோட கோல் அப்போலாம் என்வாயன்மெண்ட் பற்றிலாம் எங்களுக்கு வந்து ஒன்றுமே தெரியாது இது வந்து ரூரல் மார்க்கெட்டில் ஒரு விமன் சார் சூலூர்லேருந்து கலங்கல் இருக்காங்க கலங்கல்ல உங்களால் சூலூர் வந்து போக முடியாதே ஓகே அவங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நைட் எட்டு மணிக்கு வரணுன்னா ஒரு டிரான்ஸ்போர்ட் வந்து டக்குன்னு வந்துட முடியும்
ரைட்டாக எல்லாமே இருக்குது அதனால் இப்போ நீங்கள் ட்ரை பண்ணால் எப்போ ட்ரை பண்ண போகிறீங்க அதனால் ரெண்டு மூணு விஷயங்கள் ஒன்று வந்து எக்ஸிஸ்டிங் பிஸ்னஸஸ் நீங்கள் இருக்கு இருந்தீங்கன்னா அதில் வந்து கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து அதை வந்து மேலுக்கு கொண்டு போகிறதுக்கு என்ன முயற்சி இருக்கணும்னு நீங்கள் பார்க்கணும் ஒன்று செகண்ட் வந்து இஃப் யூ ஆர் அ நியூ ஏஜ் ஆண்டர்பனர் ஃபஸ்ட் ஏஜ் ஆண்டர்பனர் இட்ஸ் அ வெரி வெரி குட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஃபார் யூ டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் அ ப்ராப்ளம் அண்ட் கெட் அ சொல்யூஷன் ஒரு ப்ராப்ளம் எடுத்து சால்வ் பண்ணுறது அதில் நான் எல்லா தொழில் முனைக்கு என்ன சொல்கிறேன்னா எப்பயுமே ஒரு ப்ராப்ளம் எடுக்கிறப்ப ஒரு சொசைட்டியில் ப்ராப்ளம் எடுக்கணும் பணம் பண்ணுறதுக்காக ஒரு ப்ராப்ளம் எடுத்துலாம் நம்ம பண்ண முடியாது அது ரொம்ப கஷ்டம் ஓகே என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இது என்னோட அனுபவத்தில் நான் உணர்ந்தது நீங்கள் வந்து இப்போ ஒரு ப்ராப்ளம் எடுத்துகிட்டு அதுக்கு வந்து ஒரு ஒரு என்ன ப்ராப்ளம் சொல்லிட்டு அதை ஆழமாக போய் இறங்கணும் இப்போ நாங்களே வந்து கோயம்புத்தூரில் எங்கள் ஃபேக்ட்ரி வரப்போ முதல்ல சூலூரில் தான் எங்கள் ஃபேக்ட்ரி இருந்தது நாங்கள் வந்து எங்கள் ஃபேக்ட்ரியில் போயிட்டு நாங்கள் முதல்ல பார்க்கெலாம் கொண்டு வந்துட்டு நிறையா சேல்ஸ் எல்லாம் பண்ணுறப்ப நாங்கள் ஒரு மேலாக போட்டோம் மூவாயிரம் பேர் டெஸ்ட் ட்ரைவ் பண்ணாங்க எத்தனை பேர் வண்டி வாங்கினாங்க ஜீரோ ஒருத்தர் கூட வாங்கல அதனால் நாங்கள் விட்டோமா எங்களோட இதை அவேர்னஸ் அப்படி தான் கொடுக்க முடியும் ஒரு புது டெக்னாலஜி புது ப்ராடக்ட்டு பீப்புளுக்கு தெரியாது சார்ஜிங் பற்றி தெரியாது பேட்ரி நான் என்ன பண்ணுவோன்னு தெரியாது அப்போ நாம் தான் அதை எஜுகேட் பண்ணணும் ரைட்டாக அப்புறம் கிளியராக எல்லாேருக்கும் தெரிஞ்சு போச்சு இவங்க வந்து கொஞ்சம் ஆழமாக இருக்கிறாங்க இவங்க வந்து சும்மா தொழில் பண்ணி சரக்கை தள்ளிட்டு போகிறதுக்காக இவங்க வரலை அப்படின்னு மக்கள் உணர்ந்த பிறகே நாங்கள் வளர்ந்த ஆரம்பிச்சிட்டோம் ஸோ அதனால் அப்படி அதனால் நான் எதுக்கு சொல்கிறேன்னா நம்ம ஒரு ஐடியா எடுக்கிறப்ப ஆணோ பெண்ணோ உள்ளே இறங்கி அந்த ப்ராடக்ட்டை கம்ப்ளீட்டாக மார்க்கெட்டுக்குள்ளே இறங்கி நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும் நிறையா சொல்கிறது என்னென்னா அந்த ரிசர்ச் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அந்த ரிசர்ச் எப்போ பண்ணுறோமோ அப்போ தான் வந்து நம்மளுக்கு சக்ஸஸ் கிடைக்கும் நம்ம சும்மா மேலோட்டமாக இருக்கக்கூடாது அதுக்கு என்ன யார் வாங்குறாங்க எங்கே வாங்குறாங்க எதுக்கு அவங்க வாங்குறாங்க அவங்க கண்டினியூஸாக வாங்குவாங்களா இல்லை ஒன் டைமாக வாங்குவாங்களா அந்த மாதிரி நம்ம வந்து அதை அனலைஸ் பண்ணணும் அப்படி பண்ணால் தான் அதுக்கு வந்து சக்ஸஸ் கிடைக்கும் இல்லைனா கிடைக்காது ரைட்டாக நம்மளை முதல்ல நம்ம வந்து பொசிஷன் பண்ணிக்கணும் நம்மளை வந்து ஒரு லீடர்னு நம்ம சொல்கிறப்ப நம்மளை பொசிஷன் பண்ணிக்கணும் நம்ம வரப்ப நம்மளோட அவங்க என்ன தேவைக்காக வராங்க அந்த தேவைக்கு சொல்யூஷன் இருக்கா அந்த அப்படி சொல்யூஷன் இருக்கப்போ அதை எப்போ நம்ம நிறைவேற்றி கொடுப்போம்னு சொல்லிட்டு அவங்க கிளியராக பார்த்தாங்கன்னா அப்புறம் தேவல் கம் டியூ அதனால் ஃபஸ்ட்டு ஆஸ் அ விமன் லீடர் யூ ஹாவ் டு பொசிஷன் யுவர் செல்ஃப் உங்களை நீங்கள் வந்து நிலை நாட்டிக்கணும் மற்றவங்களை பார்த்து பயப்படக்கூடாது மற்ற மற்ற பார்த்து அவங்க என்ன நினச்சிப்பாங்களான்னு பண்ணிங்கன்னா தொழில் ஒத்து வராது அது ஒன்று செகண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா எங்களுக்கு வந்து சப்ளை செல்ல ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டிஸ் இருந்தது எக்கச்சக்கமான டிஃபிகல்ட்டிஸ் இருந்தது சாமானியமான டிஃபிகல்ட்டி இல்லை இண்டஸ்ட்ரியே டெவலப் ஆகலை ரொம்ப ரொம்ப டிஃபிகல்ட் இருந்தது மார்க்கெட்டு சப்ளை செஞ்சு ரொம்ப அப்புறம் அவேர்னஸ் ஏன்னா யாருக்குமே வண்டியை பற்றி தெரியாது அப்புறம் ஃபினான்ஸிங்கும் கிடையாது வண்டிக்கு அப்போ ஸோ நாலு ப்ராப்ளம் இருந்தது ஒன்னாவே அதுக்கப்புறம் நாங்கள் வளர்ந்து வர நேரத்தில் ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டில் தான் கவர்மெண்ட் மானியத்தை கட் பண்ணாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து தமிழ்நாடு அப்போ வந்து பன்னெண்டு மணி நேரம் பவர் கட் இருந்தது உங்களுக்கு தெரியுமா என்னன்னு தெரியல ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு பதினாறு மணி நேரம் பவர் கட்டு அப்புறம் எங்கள் பேட்ரி வேறு மார்க்கெட்டில் அப்போ ஃபெயில் ஆச்சு ஸோ மூணு ப்ராப்ளம் ஒன்னாக வந்தது எங்களுக்கு அதுதான் வந்து கடவுள் டெக்னிக்கல் ப்ராப்ளம் ஒன்று வந்து இண்டஸ்ட்ரி ப்ராப்ளம் ஒன்றும் பண்ண முடியாது பவர் கட்டு நம்மளால் ஒன்றும் பண்ண முடியாது பட் பேட்ரி ப்ராப்ளமும் அவங்க இன்டர்னல் ப்ராப்ளம் அதெல்லாம் ஃபிக்ஸ் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு என் கணவர் ரொம்ப அருமையாக சப்போர்ட் பண்ணி அதுக்கு ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி போட்டு கொடுத்து அதை வந்து எங்களை எல்லா டீலர்கிட்ட போய் நாங்கள் ப்ராப்ளம் பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் ஏன் இந்த ப்ராப்ளம் வந்துருக்குன்னு சொல்லிட்டு முதல்ல ப்ராப்ளம் வந்து நம்ம அக்செப்ட் பண்ணிக்கணும் அதை போய் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் அந்த புரிஞ்சுறது வந்துருச்சுன்னா அவங்க கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுவாங்க இல்லைட்டா வந்து அட்டா தான் அப்படி தரவங்களுக்கு தெரியும் டீலர்ஸ் வந்து கடையை போட்டாங்கன்னா அவங்களுக்கு தே வாண்ட் டு மேக் மணி ஸோ அவங்களுக்கும் காஸ்ட் இருக்குது அதனால் வி ஹாவ் டு மேக் எங்களோட ஃபஸ்ட்டு கஸ்டமர்ஸே எங்கள் டீலர்ஸ் தான் அதனால் வி வாண்ட் டீலர்ஸ் டு பி சக்ஸஸ்ஃபுல் ஒரு வருஷத்துக்கு ஆல்மோஸ்ட் ஒரு தௌசண்ட் ஐ மீன் டூ தௌசண்ட் வெஹிகல்ஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் மாதம் மந்த்லி டூ தௌசண்ட் என்னோடய ஆரண்டி வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ என்னோடய கணவர் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ அரம்னு ஒரு கம்பெனி வச்சுட்டு அதில் வந்து எலக்ட்ரிக் ஃபோர் வீலர் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்காரு லார்ஜாக வந்து லைட் கமர்ஷியல் வெஹிக்கல் பண்ணிகிட்ருக்காரு லைட் கமர்ஷியல் வெஹிக்கல் இது வந்து ஒரு எப்படி சொல்கிறதுனா ரேடிக்கல் இன்னோவேஷன் நிறையா பண்ணுறாரு இப்போ என்ன நம்மளுக்கு ஒரு ஃபோர் வீலர் டிசைன் பண்ணுறப்ப எல்லோரும் இருக்கிற டிசைனை வச்சு இப்போ இது பண்ணுவாங்க இவர் வந்து கம்ப்ளீட்டாக வேறு மாதிரி திங்க்
ரைட்டுங்களா ஸோ இதெல்லாம் வந்து சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் அஞ்சு பர்சன்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்டு ரைட்டாக அது வந்து எங்களுக்கு பெரிய சப்போர்ட்டு அந்த ஸ்கீம்லாம் இன்னும் கூட அவைலபிளாக இருக்குது நிறைய பேர் நினச்சிட்ருக்காங்க டெ ஓ டெல்லிக்கெலாம் போக முடியாது நம்மளால் ஒன்று பண்ண முடியும் ஸோ இல்லை எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் இன்டர்நெட்டில் இருக்குது ஆஃபீஸர்ஸ்லாம் உடனே உடனே ரிப்ளை பண்ணுறாங்க அப்பயே நான் சொல்கிறது ரெண்டாயிரத்து பன்னெண்டு பதிமூணுலே நாங்கள் அந்த மாதிரிலாம் வாங்கியிருக்கோம் அதனால் எவ்ரிவே தர் இஸ் சப்போர்ட்டு ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் அப்போ வந்து பாலிசியே போடல நாங்கள் இருக்கிறப்ப அதனால் அப்போ வந்து கொஞ்சம் இதுவாக தான் இருந்தது பட் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் சப்போர்ட் வந்து நிறையா இருந்தது அருமையாக இருந்தது அண்டு நிறைய டைலாக் செஷனும் இருக்கும் என்னென்ன தேவைகள் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு வந்து குறிப்பாக வந்து சொல்ல போனோன்னா எனக்கு வந்து கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியாவில் வந்து ரெண்டு பெரிய சப்போர்ட் எங்களுக்கு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் கிடச்சிது ஏன்னா அப்போ தான் கவர்மெண்ட் சேஞ்ச் ஆச்சு இப்போ கவர்மெண்ட் சேஞ்ச் ஆகிறப்ப இந்த தொழில் முனைவர்களுக்கு வந்து சிஜிடி எம்எஸ்சின்னு ஒரு ஸ்கீம் இருக்குது அது வந்து ஒரு கோடி ஓகே சிஜிடி எம்எஸ்சி சிஜிடி கிரெடிட் கேரண்டி ஸ்கீம்னு சொல்லிட்டு சிஜிடி எம்எஸ்சி ஸ்கீம் அது வந்து ஒரு கோடி வரைக்கும் கவர்மெண்ட் வந்து நம்மளுக்கு வந்து எந்த கொலேட்டரலும் கொடுக்க வேண்டாம் உங்கள் இன்வென்ட்ரியும் ஸ்டாக் வச்சு நீங்கள் எடுக்க முடியும் அந்த ஸ்கீமை நம்ம இந்த கவர்மெண்ட் வந்த பிறகு ரெண்டு கோடி ஆக்குனாங்க அதுக்கு வந்து லார்ஜாக வந்து முளை தொழில் இருக்கணும் மேனுஃபேக்சரிங் இண்டஸ்ட்ரிக்கு ரொம்ப ஈஸி ஏன்னா அசட்ஸ் இருக்குது இந்த அசட்ஸ்லாம் பேஸ் பண்ணி அவங்க வந்து ஒரு கிரெடிட் கேரண்டி இது கவர்மெண்ட் வந்து எயிட்டி பர்சன்ட் சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க பேங்க்ஸ் வந்து தே டேக் த ரிஸ்க்கு ரைட்டாக அது வந்து லார்ஜ்லி கிவன் ஃபார் பர்டிகுலர்லி மைக்ரோ ஸ்மால் அண்ட் மீடியம் என்டர்பிரைசஸ் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டில் வந்து எங்களுக்கு நாங்கள் வந்து ஒரு ப்ராஜெக்ட் தான் பண்ணோம் கவர்மெண்ட்டோட அது வந்து சுமாராக தான் போச்சு பட் அதுக்கப்புறம் ஃபாலோ த்ரூலாம் ஒன்றும் நடக்கலை அதனால் ஒன்றும் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் வந்து வெரி ஆவரேஜ் தான் சார் இல்லைங்க ஸ்டார்ட் அப்னு சொல்கிறப்ப அதான் நான் முதலே சொன்னேன் இல்லைங்களா ஸ்டார்ட் அப்புங்கிறது நீங்கள் வந்து ஒரு ஆண்டர்பனராக ஆகணும்னு நான் கட்டாயம் கிடையாது நீங்கள் இன்ஜினியரிங் முடிச்சுட்டு நல்ல ஒரு கம்பெனி வேலை கிடச்சி அங்கே போய் நாலு வருஷம் கூட போய் ஃபுல்லாக கற்றுக்கலாம் ரைட்டாக ஸோ அது வந்து நீங்கள் வந்து ஸ்டார்ட் அப்னால் நான் வந்து கம்பெனி ஆரம்பிக்கணும் நான் தொழில் பண்ணணும்லாம் அப்படி இறங்கக்கூடாது முதல்ல போய் ஃபஸ்ட்டு என்ன தேவை இருக்குதுன்னு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும் நான் வந்து ஒரு மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர் ஏன்னா மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர் எனக்கு வந்து ஒரு ஒரு நான் ஒரு எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியர் வச்சுக்கோங்களேன் எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியர் எனக்கு வந்து எலக்ட்ரானிக்ஸ் ரொம்ப பிடிக்கும் எலக்ட்ரானிக்ஸ் எனக்கு டிசைன் ரொம்ப பிடிக்கும்னா அந்த ஏரியாவில் போய் இறங்கி முதல்ல கற்றுக்கணும் ரைட்டாக ஸோ நம்ம உள்ளே இறங்கி உள்ளே இறங்கி போய் கற்றுக்கிட்ட பிறகு தான் நம்மளுக்கு அதில் என்ன ப்ராப்ளம் இருக்குது அந்த ப்ராப்ளமை நம்ம சால்வ் பண்ண முடியுமா அது நம்மளுக்கு திறமை இருக்கா இல்லைனா நம்மளுக்கு யார் மென்டர் இருக்காங்க இந்த கைடன்ஸ் எடுத்து பண்ணுறது ஸோ இது வந்து யூ டோன்ட் ஜஸ்ட் விக் ஸ்டார்ட் அ ஸ்டார்ட் அப் ஃபார் த சேக் ஆஃப் ஸ்டார்டிங் நம்ம தொழில் முனைவர் ஆகிறதுக்காக ஆக முடியாது அது வந்து தப்புங்கிற ஆமாம் அது இயல்பாக நடக்கணும் இயல்பாக உங்களுக்கு அந்த ஆர்வம் இருக்கணும் உத்வேகம் இருக்கணும் விடாமுயற்சி இருக்கணும் தன்னம்பிக்கை இருக்கணும் அதெல்லாம் தான் ஜெயிக்க முடியும் அது வந்து ரொம்ப ஆழமாக இருக்கணும் அட்டிலேருந்து வரணும் அது அந்த மாதிரி இருக்கணும் எப்படி சொல்கிறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமானது இது வந்து சாமானியமான தொழில் கிடையாது ஸோ எந்த இண்டஸ்ட்ரி இருந்தாலும் உள்ளே இறங்கி வேலை பண்ணுறதுக்கு ஆர்வம் அதிகமாக இருக்கணும் கேள்வி கேட்குற திறமை இருக்கணும் போய் என்ன நடக்குதுன்னு பார்க்குறதுக்கணும் பார்த்தா கூட அதை இன்டர்பிரட் பண்ணி அந்த டாட்ஸை கனெக்ட் பண்ணணும் நிறைய இருக்குது அதில் விஷயம் அதனால் சும்மாலாம் பண்ண முடியாது பட் என்னோட எனக்கு வந்து என்னை வந்து ஆளாக்குனதே வந்து நல்ல குட் மென்டோர்ஸ் வி வாண்ட் டு பிரிங் பேக் விமன் இன் மேனுஃபேக்சரிங் அண்ட் வி வாண்ட் டு இன்னவேட் த்ரூ இன்ஜினியர்ஸ் ஃப்ரம் ஸ்மாலர் டவுன்ஸ் டியர் டூ டியர் த்ரீ டியர் ஃபோர் டவுன்ஸ் வி வாண்ட் டு கம்ப்ளீட்லி மேக் இன் இண்டியா அதுதான் கோல் முதல்ல ஒரு கமர்ஷியல் என்டர்பிரைஸ் ஆரம்பிச்சுட்டு ஓகே எல்லாமே இங்கே பண்ணணும் தான் வந்தோம் ஓகே அதுதான் வந்து கம்பெனியோட சிறப்புன்னு சொல்ல முடியும் நானாக விரும்பி ஃபார்மிங் உள்ளே நுழைஞ்சிருக்கோம் ஃபார்மர்ஸுக்கு கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் வந்து நாங்கள் வந்து ஒரு அக்ரிடெக் கம்பெனி ஆரம்பிச்சிருக்கோம் அந்த கம்பெனி பேர் க்ரீன் காலர் அக்ரிடெக் க்ரீன் காலர் உங்களுக்கு ஒயிட் காலர்ஸ் தெரியும் ப்ளூ காலர்ஸ் தெரியும் வி வாண்ட் கிரியேட் மோர் க்ரீன் காலர்ஸ் ஓகே மறக்க முடியாது க்ரீன் காலர்ஸ் இதில் வந்து நாங்கள் என்னென்னா இன்ஸ்டண்ட்டாக க்ராப்பை வந்து குவாலிட்டி செக் பண்ணி கொடுத்துறோம் இன்ஸ்டண்ட் இப்போ ஒரு ஃபார்மர் வந்து மஞ்சள் பண்ணுறாங்க மஞ்சள் எவ்வளோ கரிக்கியூமெண்ட் இருக்குதுன்னு சொல்லிவிட்டு நாங்கள் வந்து அஞ்சு நிமிஷத்தில் சொல்லிடுவோம் இப்போ இப்போ வந்து அந்த ஃபார்மருக்கு எவ்வளோ கரிக்கியூமெண்ட் இருக்குதுன்னா அவங்களுக்கு அஞ்சு பத்து நாள் ஆகும் லேபில் போய் டெஸ்ட் பண்ணிட்டு வரணும் இது வந்து என்ஆர் ஸ்பெக்ட்ரோமெட்டின்னு ஒரு புது டெக்னாலஜி எனி ஃபுட் ப்ராடக்ட் இப்போ வந்து முதல்ல மஞ